ధ్యాన మిత్రులకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక ఆత్మాభివందనాలు మిత్రులారు వేణు పెర్మిట్ మాస్టర్ అన్న మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని అద్భుతంగా ఆదరిస్తున్నటువంటి అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు మరి ఎంతోమంది ఈ ఛానల్ని ఇప్పటికే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారు వారందరికీ ధన్యవాదాలు మరి మీరు ఇంకా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయని ఎడల దయచేసి వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇందులో వచ్చే అద్భుతమైన ఆడియోలను చక్కగా వింటూ ఉండండి మిత్రులారు మరి మీ అందరికీ నా విన్నపము మీకు వాట్సాప్ ద్వారా వచ్చేటువంటి ఈ యొక్క సందేశాన్ని ఎక్కువ మంది వింటూ ఉన్నారు వారు దయచేసి ఆ వాట్సాప్లో మీరు రిసీవ్ చేసుకున్నటువంటి ఆ సందేశంలో క్రింద ఉన్నటువంటి ఆ లింక్ని మీరు ప్రెస్ చేసినట్లయితే మీకు యూట్యూబ్లో ఈ ఆడియో వినవచ్చు మీరు యూట్యూబ్లో మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళతారు అక్కడ సబ్స్క్రైబ్ అన్న బటన్ ఉంటుంది ఆ బటన్ని మీరు మీ యొక్క గోల్డెన్ హ్యాండ్తో చక్కగా ప్రెస్ చేసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ అన్న బటన్ని అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని ఆన్ చేసినట్లయితే నా ద్వారా వచ్చే ప్రతి వీడియో మీకు వెంటనే చేరుతుంది మిత్రులారు దయచేసి ఈ సూచనను గమనిస్తారని మిమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తున్నాను మరి ఈ వీడియోలో మనము మరొక అద్భుతమైన విశేషమైన అంశాన్ని గురించి తెలుసుకుందాం అదే మోక్ష మార్గము ఆనంద జీవితం మోక్షము అంటే ఆనందం మార్గము అంటే ఆనందాన్ని పొందేందుకు ఒక దారి మోక్షము అంటే విముక్తి అని కూడా అనవచ్చు మిత్రులారు మనం ముక్తిని ఎప్పుడైతే పొందుతామో అప్పుడే మనకు ఆనందం మరి ఆ ఆనంద స్థితి అంటే మోక్ష స్థితి మరి ఆ మోక్ష స్థితి మనకు సిద్ధించాలి అని అంటే మనం ముక్తిని పొందాలి ముక్తి అంటే విడుదల దేని నుంచి విడుదల మన జీవితంలో అన్ని రకాల బంధనాల నుంచి విడుదల పొందాలి అందుకు మొదటిగా మనం మన శరీర భావం నుంచి విడుదల పొందాలి ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ మరి ఎలా నేను ఈ శరీరము అని అనుకున్న నాళ్ళు మనకు ఈ శరీరం నుండి విముక్తి లభించదు నేను ఈ శరీరము అని అనుకున్న అన్ని నాళ్ళు మనకు శారీరక రోగాలు తప్పవు మరి మనం ఎప్పుడైతే నేను ఈ శరీరం మాత్రమే కాదు అని తెలుసుకుంటామో అప్పుడు మనం ఈ శరీర స్థితి నుంచి దాటుతాము మరి అన్ని రోగాలకు దూరం అవుతాము శరీరం ఆనందంగా ఉంటుంది ఈ శరీరానికి ముక్తి లేదా విడుదల అన్నది లభిస్తుంది మిత్రుల తర్వాత మనస్సు నుండి ముక్తి పొందాలి మరి మనస్సు నుండి విడుదల కావడం ఒకింత సాధనతో కూడుకున్న పని ఎందుకంటే మనం ఈ భూమిపై జన్మ తీసుకున్నప్పటి నుంచి మనతో పాటు దానిని కూడా పెంచి పోషించాం అనేక రకాల రంగులు అంటే రకరకాల భావాలు దానికి రుద్యం వాటన్నింటినీ ఎంతో సాధనతో మనం మన నుంచి దూరం చేయాలి అప్పుడే మనస్సు ఏ భావము లేని నిజమైన తేజోవంతమైన తన సహజ స్థితిని పొందుతుంది మనకు హాయి లభిస్తుంది ఆనందం సిద్ధిస్తుంది ఆత్మ దర్శనం లభిస్తుంది అప్పుడు మనం తెలుసుకుంటాం నేను మనస్సును కాదు అని అదే మనస్సు నుండి ముక్తి తర్వాత బుద్ధి నుంచి విడుదల అంటే ఎప్పుడైతే బుద్ధి సత్యాన్ని చూపించేదిగా ఉండదో అప్పుడు మన జీవితం అగమ్య గోచరంగా ఉంటుంది మన జీవితాన్ని నడిపించేది మనస్సు మరి ఆ మనస్సు ఇంద్రియాల వశ్యమైనప్పుడు జీవితం గందరగోళంగా ఉంటుంది మరి అదే మనస్సు బుద్ధి వశ్యమైనప్పుడు జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది మరి ఆ బుద్ధి సరిలేనప్పుడు ఆ మనస్సు కూడా సరిగా మనల్ని నడిపించలేదు మరి ఆ బుద్ధి వికాసం కోసం మనం ప్రయత్నించాలి సత్యానికి ఎప్పుడైతే దూరం అవుతామో ఆనందానికి కూడా దూరం అవుతాం సత్యానికి ఎప్పుడైతే దగ్గరవుతామో ఆనందానికి దగ్గరవుతాం సత్యాన్ని గ్రహించాలి అని అంటే బుద్ధి పని చేయాలి బుద్ధి పని చేయాలి అని అంటే బుద్ధత్వ సాధన చేయాలి బుద్ధుడి కావాలి అప్పుడే నీవెవరో తెలుసుకుంటావు గత జన్మలు గుర్తుకొస్తాయి మన లక్ష్యం అర్థమవుతుంది మన లక్ష్యం వైపు పయనిస్తాము సత్యాన్ని గ్రహిస్తాము ఆనందానికి దగ్గరవుతాము అదే ముక్త స్థితి ఎప్పుడైతే ఈ శరీరము మనస్సు బుద్ధి ఇవన్నీ పరిశుభ్రం అవుతాయో అప్పుడు మనం నిజమైన మన స్వస్థితికి అనగా ఆత్మస్థితికి చేరుకుంటాం మిత్రుల ఆత్మస్థితిలో జీవిస్తాం అన్ని దుఃఖాల నుండి విడుదల లేదా ముక్తిని పొందుతాం అలాగే మూడు గుణాల నుంచి కూడా ముక్తిని పొందాలి భగవద్గీతలో చక్కగా చెప్తారు అర్జునుడి త్రయి గుణ్యో విషయో వేద నిస్ త్రైగుణ్యో భవార్జున అంటే 
ఈ యొక్క మూడు గుణాల నుంచి నువ్వు బయటపడి ఆ యొక్క నిర్గుణంలోకి నీవు రావాలి అని చక్కగా వారికి తెలియచేస్తారు ఆ నిర్గుణం యొక్క అద్భుతమైనటువంటి జీవితాన్ని గురించి మరి ఈ మూడు గుణాల నుంచి మనం ముక్తిని పొందితే కానీ ఆ మూడు గుణాల నుంచి మనకు విముక్తి లభిస్తే కానీ ఆ నిర్గుణం లేక మనం రాలేము మరి ఏంటి ఆ మూడు గుణాలు అని అంటే మొదటిది తమోగుణం ఇది ఈ శరీరం యొక్క మాయన పడ్డటువంటి మానవుని యొక్క గుణం ఇది మనిషిని సోమరితనానికి గుర్తే గురి చేస్తుంది నేను శరీరము అని తలచి మానవుడు తన శరీర పోషణే పరమావధిగా దానికి కావలసిన రకరకాల రుచులను అందిస్తూ చివరికి శరీరానికి రోగాలు తెచ్చుకుని ఆ రోగాలను అనుభవిస్తూ చివరికి ధ్యాన సాధనతో జ్ఞాన ప్రాప్తి కలిగి ఈ గుణం నుండి విముక్తుడవుతాడు మిత్రుల నేను శరీరాన్ని మాత్రమే అన్న భావన నుంచి బయటపడతాడు ఆ తమో గుణం నుంచి బయటపడతాడు దీని తర్వాతది రజోగుణం ఇది మనిషిని బంధాలలో బందీ చేస్తుంది మనిషి నేను నాది అనే మాయ పొరను కప్పుకుని జీవితం దుఃఖమయం చేసుకుంటాడు మరి ఆ దుఃఖాల నుండే పాఠాలు నేర్చుకుంటాడు క్రమేణ ఆ సత్యం తెలుసుకొని ఈ నేను అన్నటువంటి అహంకారాన్ని నాది అనేటువంటి మమకారాన్ని ఇవి రెండింటినీ చక్కగా అధిగమించి సత్యం తెలుసుకొని ఆ రజోగుణం నుండి విముక్తుడవుతాడు మిత్రుల అటు తర్వాత సత్వగుణంలోకి ప్రవేశిస్తాడు ఈ సత్వగుణం అన్నటువంటిది ఇది మనిషి ఆచరించదగినటువంటి గుణం అంటే ఈ తమో రజో గుణాలు ఇవి రెండు మనం ఎలాగైనా సరే వీటి నుంచి బయటపడాలి అది ఖచ్చితంగా బయటపడి తీరాలి మిత్రులారు సాధన చేయడం ద్వారా వాటిని ఖచ్చితంగా అధిగమించాలి మరి ఈ సత్వగుణం అన్నటువంటిది ఇది మనం చక్కగా ఆచరిస్తూ దీన్ని మనం దూరం చేసుకోవచ్చు దీన్ని అధిగమించవచ్చు మరి ఈ మూడు గుణాలను దాటిన తరువాతే ఆ నిర్గుణం అన్న స్థితి మనకు ప్రాప్తిస్తుంది ఈ నిర్గుణం అన్నది మన అసలు గుణం మనం ఎప్పుడైతే ఈ మూడు గుణాల నుండి విముక్తి పొందుతామో అప్పుడు ఆ దుఃఖ రాహిత్యాన్ని పొందుతాము ఆ నిర్గుణత్వాన్ని మనం చేరుతాం అంతా నేనే నేనే అంతా అన్న సత్యంలో జీవిస్తాం మిత్రులారా సర్వ కర్మ బంధాల నుంచి విముక్తి పొందుతాం ఆనందంతో జీవిస్తాం మోక్ష మార్గాన మనం పయనిస్తాం మిత్రులారా అందుకే శ్రీకృష్ణుల వారు భగవద్గీతలో అర్జునుడితో అన్నటువంటి సత్యము త్రైగుణ్య విషయావేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున అంటే నువ్వు మూడు గుణాలతో కలిసి ఉన్నావు గుణాతీతుడు కా ఓ అర్జున అనని చక్కగా వారు తెలియచేశారు వారు కేవలం అర్జునుడికే కాకుండా ఈ భూమి మీద ప్రతి ఒక్క మానవుడికి తెలియచేసినటువంటి సత్యం మిత్రులారా అలాగే ఈ మోక్ష మార్గం మనకు లభించాలి అని అంటే మనము చేయవలసినటువంటి ఇంకొక అద్భుతమైనటువంటి కర్తవ్యం ఏంటంటే ఆత్మ యొక్క విచారణ ఈ భూమిపై జన్మ తీసుకున్న ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవలసిన అద్భుత సత్యము తాను శరీరం కాదు మనస్సు కాదు బుద్ధిని కూడా కాదు నేను ఆత్మ పదార్థాన్ని అని తెలుసుకోవాలి మిత్రులారు కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము ఈ సంసార చక్ర బంధంలో ఇరుక్కొని ఆ ఆత్మ గురించి ఎరుకను కోల్పోయాం మరలా మన నిజస్థితి అయినటువంటి ఆత్మస్థితిని పొందాలి అని అంటే ఒక్కటే మార్గము అదే ఆత్మ యొక్క విచారణ నేను ఎవరు అనే ప్రశ్న మీ మదిలో తెలెత్తాలి అప్పుడే మీలో ఆ తపన మొదలవుతుంది ఆ విచారణ మొదలవుతుంది ఈ విచారణ వల్ల అజ్ఞానం నశిస్తుంది శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టి ఆలోచనలు కట్టిపెట్టి సాధనే పరమావధిగా మానవుడు అన్వేషణ చేసిన నాడు తాను మాధవుడు అన్న సత్యం అవగతమవుతుంది ఎలాగైతే ఆ మేఘాలు సూర్యుని కప్పివేసినట్లు మోహంతో కూడినటువంటి తృష్ణ అజ్ఞానంతో ఆ ఆత్మ జ్ఞానాన్ని కప్పివేయబడి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఈ అఖండ ధ్యాన సాధన ద్వారా మన యొక్క చిత్తాన్ని విషయ వాసనల నుంచి ఆత్మవైపు మరలుచుతామో అప్పుడు ఆత్మశక్తి మనలో మేల్కొంటుంది ఆత్మ దర్శనం ప్రాప్తిస్తుంది సంపూర్ణ ఆత్మ జ్ఞానం సిద్ధిస్తుంది ఇక అప్పటి నుండి అసలైన జీవితం మొదలవుతుంది మిత్రులార ఆత్మస్థితిలో జీవిస్తూ అందరికీ అన్నింటికీ సాక్షీభూతంగా ఉంటూ ఎరుకతో అన్నింటినీ గమనిస్తూ ఉంటాము నిత్య ఆనంద స్థితిని మనం పొందుతాం ఆ ఆనందాన్ని అందరికీ పంచుతూ ఆ మోక్ష మార్గాన పయనిస్తాం మిత్రులారు మరి ఈ మోక్ష మార్గాన పయనించాలి అని అంటే 
మనం తెలుసుకోవలసిన మరొక అంశము బంధరాహిత్యము ఈ సర్వకర్మ బంధనాల నుంచి మనం ఖచ్చితంగా విముక్తుడు కావాలి మానవుడు తనను తాను తెలుసుకోనంత వరకు తాను ఈ బంధాల బంధనంలో ఇరుక్కోవాల్సిందే ఎప్పుడైతే తనను తాను తెలుసుకుంటాడో అప్పుడు ఈ బంధాల బందీఖానా నుంచి ఖచ్చితంగా విముక్తిని పొందుతాడు మరి ఈ సంసార సముద్రమును దాటుటకి ఈ బంధ రాహిత్యం పొందేందుకు ఏకైక సులువైన మార్గము ధ్యానము ధ్యానం అంటే శ్వాస మీద ధ్యాస ఈ ధ్యానంతో పాటు ఇంకా విచారణ వివేకము వైరాగ్యము వీటి చేత ఆ మనో నియంత్రణ సాధించి ఆ బంధ రాహిత్యాన్ని చక్కగా మనం చేరుకోవచ్చు ఈ బంధ రాహిత్యాన్ని పొందినటువంటి మానవుడి జీవితం ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఒక తామరాకు పైన నీటి బొట్టు వలె ఎక్కడ అంటి పెట్టుకోకుండా ఎప్పటికప్పుడు తన నిజ స్థితిని తాను గుర్తు తెచ్చుకుంటూ తన వాస్తవాన్ని తాను సృష్టించుకుంటూ ఆత్మ జ్ఞానంతో ఆనందంగా జీవిస్తూ మోక్ష మార్గాన్ని పయనిస్తాడు మిత్రులారా ఈ భూమిపై ఏది మీది కాదు అన్నీ మీవే మరి ఏది మీతో రాదు ఈ సత్యం గ్రహించినప్పుడు ఇక నీవు దేనికి బద్ధుడు కావు మిత్రులారు అన్నింటినీ ఆనందంగా అనుభవించి వదిలేస్తుంటావు వదిలించుకునే సామర్థ్యం పెరిగే కొద్దీ మీరు ఆధ్యాత్మికంగా మరింత ఎదుగుతారు ఈ వెళ్ళిపోనివ్వడం అన్నది ఎదుగుదలకు మూలం మిత్రులారు ఎదగడం కోసం అనేక పాత్రలను సృష్టించుకుంటున్నాం ప్రతిదీ కూడా ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవడానికి అది మీ జీవితంలోకి ప్రవేశిస్తుంది దాని నుంచి ఏం నేర్చుకోవాలో నేర్చుకున్న తరువాత దానిని ఆనందంగా వదిలివేయాలి విడిచిపెట్టాలి లేదా దాని బంధంలో ఇరుక్కున్నట్లే లెక్క మిత్రులారు ఈ వదిలివేయడం లేదా విడిచిపెట్టడం అన్నది ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో మన ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలలో ఒక అద్భుతమైన మెట్టు మరి ఇప్పటి నుంచి మీకు సంబంధించిన వ్యక్తులను వస్తువులను సంఘటనలను గమనించండి దేన్నైనా మీరు వదలలేకపోతున్నారా అయితే మీరు తక్షణమే వాటి నుండి ఎలాగైనా బయటపడాలి లేదా అక్కడే ఇరుక్కుని ఉన్నత స్థితిని కోల్పోయే అవకాశం ఉంది ఒక గొప్ప సాహసంతో వాటిని వదిలివేయటకు సంసిద్ధులు కండి వాటితో బంధ రాహిత్యాన్ని మీరు తప్పక పొంది తీరాలి ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశం ఏంటంటే మిత్రులారా వదిలివేయడం అంటే భౌతికంగా వాటన్నింటినీ వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవడం అని కాదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ జన్మలో ఈ జీవితంలో భార్య పిల్లలు సంసారం వీటన్నిటినీ తెచ్చుకున్నాం మరి వదిలివేయడం అని అంటే వీళ్ళందరినీ వదిలిపెట్టి ఎక్కడికో అడవులకో కాశీకో హిమాలయాలకో వెళ్ళిపోవడం అని కాదు మిత్రుల మరి ఎక్కడ వదలాలి అని అంటే అంతరంగంలో వదిలిపెట్టాలి గుర్తుంచుకోండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ లోపల వదిలిపెట్టాలి బాహ్యంగా మన నటను కొనసాగించాలి మన పాత్రను మనం అద్భుతంగా పోషించాలి అప్పుడే మన జీవితం ఆ తామరాకు మీద నీటి బొట్టులాగా సాగుతుంది ప్రధానంగా మనం వదిలిపెట్టవలసినటువంటివి వ్యక్తిగతమైన కోరికలు ఈ వదిలి వదిలిపెట్టడం ఎంతో అవసరం మిత్రులారు అంటే స్వార్థపూరితమైనటువంటి కోరికలు మీరు చేసే పనుల వల్ల మీకు ఎంత లాభిస్తుంది అని ఆలోచించడం కంటే మీరు చేసే ఆ పనుల వల్ల ఇతరులకు ఎంత సహాయపడుతుంది అని ఆలోచించడం ఎంతో అవసరం అంటే నేను చేసే పని నా చుట్టూ ఉన్న వారికి నాతో పాటు ఎంత ఉపయోగపడుతుంది అన్నది మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఇప్పటి వరకు కేవలం మన ఆనందం కోసం మన సంతోషం కోసం మన కుటుంబం కోసం మన పరిశ్రమించాం కోరికలు కోరాం మరి కనీసం ఇప్పుడైనా ఈ సత్యం తెలుసుకున్న తర్వాత అయినా సరే పరోపకారార్థం ఇదం శరీరం అన్న సత్యం మనం తెలుసుకున్న తర్వాత మన యొక్క సమయము శ్రమ సంపద ఖచ్చితంగా మనతో పాటు ఇతరులకి ఉపయోగపడేటట్లు మనం జీవిద్దాం మిత్రులారు మరి ఇతరులు ఏ విధంగా ఉన్నా వారిని ప్రేమిస్తూ వారి జీవితాలలో ప్రేమను కురిపిస్తూ వారిని శక్తివంతులుగా చేసి ఉన్నతమైన చైతన్యం వైపు నడిపించడమే బంధ రాహిత్యము మీరు మీ బంధాలను వదిలించుకున్నప్పుడు మీ అంతరంగంలో మరింత శాంతి ఉత్సాహాన్ని మీరు పొందగలుగుతారు మీ జీవితం తామరాకుపై నీటి బొట్టు వలె సాగాలి అనంటే తామరాకు ఎంతటి బురద గుంటలో ఉన్నప్పటికీ దానికి ఎలాంటి బురద అంటుకోదు అలాగే ఈ సమాజంలో జీవిస్తున్నప్పటికీ మనము ఎలాంటి బంధాల్లో ఇరుక్కోనటువంటి స్థితికి మనం చేరుకోవాలి అప్పుడే జీవితం ఆనందంగా సాగుతుంది మోక్ష మార్గాన పయనిస్తుంది మిత్రులారా ఆరు బిడ్డలు రారు 
అన్నదమ్ములు రారు బంధుమిత్రులు రారు బంధములు రావు కాదనక వచ్చిన వల్లకాడు వరకే శ్వాస మీద ధ్యాస ధ్యానము జీవ మరి ఈ సత్యం మనం తెలుసుకొని ఇక నుంచైనా సరే మనం అందరి కోసం జీవించేందుకు మనం సన్నద్ధమవుదాం అలా మన జీవితాన్ని కొనసాగించే కొద్దీ మనలో ఎంతో ఆనందం పెరుగుతుంది మిత్రుల మరి ఈ మోక్ష మార్గము అన్నటువంటి శీర్షికన మరొక ఆడియోలో మనం మరిన్ని విశేషాలు చర్చించుకుందాం దయచేసి ఈ ఆడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే అందరికీ చేరవేయండి అందరూ ఆనందంగా ఉండేందుకు మన వంతు బాధ్యతను మనం చక్కగా నిర్వర్తిద్దాం ఈ భూమి మీద మనందరి లక్ష్యం ఒక్కటే వేణు పిరమిడ్ మాస్టర్ అన్న యూట్యూబ్ ఛానల్ లక్ష్యము ప్రతి కుటుంబము ఆనందము ప్రతి కుటుంబము ధ్యానమయం ప్రతి కుటుంబము శాకాహారమయం ప్రతి కుటుంబము పిరమిడ్ మయం కావాలన్నదే ఈ వేణు పిరమిడ్ మాస్టర్ అన్న లక్ష్యము ఈ లక్ష్యానికి లక్షలాదిగా చేతులు జోడించి ఈ లక్ష్యాన్ని ముందుకు సాగిద్దాం ఆనందంగా జీవిద్దాం మిత్రులారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ